குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு திஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு பயன் அடைஞ்சிருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நோய்கள் பற்றி பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் பல நேர்கள் கால் பண்ணி அவங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் தைராய்டு போடுற நோய்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம மற்றபடி அதோட அலட்சிய போக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் என்ன ஆகிட போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதை தாண்டி தைராய்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வீக்கங்கள் ஏற்படுறது ஏன் தைராய்டே ரிமூவ் பண்ணுறது சொல்லி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே அதை பற்றி ஒரு புரிதல்னால் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்கன்னு சொல்லலாம் தைராய்டினால் வரக்கூடிய பிற நோய்களோட தாக்கங்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது எப்படி இயற்கை முறையில் கியூர் பண்ணலாம்னு இன்றைக்கி பேசலாம் மேம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் ரீசெண்டாக வந்து தைராய்டு பிரச்சனை எல்லா ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயும் இருக்குது மோஸ்ட்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி நம்ம சர்க்கரை நோய்க்கு இன்சுலினோட அளவு வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படுதோ அதே மாதிரி தைராய்டு கிளாண்டில் அந்த சை தைராய்டு சுரப்பி வந்து கம்மியாக சுரந்தாலோ இல்லை அதிகமாக சுரந்தாலோ நமக்கு இந்த ஒரு சில மாற்றங்கள் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த தைராய்டு பிரச்சனை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இனிஷியலாகவே நம்ம உடனே ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து தைராய்டு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் மோஸ்ட்டாக தைராய்டு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நமக்கு சேமாக இருக்காது ஒரு சிலருக்கு வந்து தைராய்டு கம்மியான சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிலருக்கு அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அதான் வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எந்த விதமான டைப் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்குரிய நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடி வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போது தைராய்டு சுரப்பியில் வந்து கம்மியாக வந்து ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா உடல் எடை அதிகமாகும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரெகுலர் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சைன் பீரியட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மந்த்ஸ் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு சிலருக்கு தள்ளி போகும் இல்லை பத்து நாட்கள் வந்து தள்ளி போகும் அப்போ சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உடல் எடை வந்து மெலிஞ்சிக்கிட்டே வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பி அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ உடல் எடை கம்மியாக இருக்குது ஜென்ரலாக வந்து சரியாக சாப்பிட்றது இல்லை வீக்னஸ்னால இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை கவனக்குறு கவனக்குறைவாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு வந்து மல்டி விட்டமின்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இருக்கிறது இல்லை ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க பட் இருந்தாலும் நமக்கு உடல் வந்து வெயிட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம பேசிக்காக வந்து தைராய்டு வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது அதுக்கு அடுத்த சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ஃபால் ஹேர்ஃபால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான பிரச்சனையிலையும் இருக்கும் அதிகமாக சுருக்கிற பிரச்சனையிலையும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிராஜுவலாக இந்த மூணு சிம்டம்ஸுமே இருக்கும் அதாவது தைராய்டு சுரப்பி கம்மியாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த மூன்று சிம்டம்ஸுமே இருக்கும் இப்போ கான்ஸ்டிபெயிண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது மலச்சிக்கல் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக போவாங்க அப்படி இல்லைனா டூ டேஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கூட மோஷன் போகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மட்டும் காரணமாக நினைக்கக்கூடாது ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் தண்ணி நிறைய குடிக்கிறேன் எல்லாமே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் அவங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தைராய்டு பிரச்சனை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்து ஒரு சில அறிகுறிகள் காமிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ உடனே ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கழுத்து பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து ஏன் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே இருக்குது குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு
ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்போ தான் வந்து ஹார்மோன் வந்து நார்மலாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த தைராய்டு வந்து நமக்கு ஹார்மோன் பிரச்சனை தான் ஸோ அது வந்து நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கழுத்து பகுதியில் அசைவுகள் வந்து ஏற்படுத்தணும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வாக்கிங் போகிறோம் இல்லை யோகா பண்ணுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் குறிப்பாக வந்து கழுத்து பகுதியில் அசைவுகள் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்களில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் நிறைய வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸை மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்படாது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக நமக்கு ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால தான் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு கல்யாணம் ஆன பெண்மணிகள் கன்சீவான கன்சீவான தருவாயில் தைராய்டு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆஃப்டர் டெலிவரி ஒரு சிலருக்கு வந்து நார்மல் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சிலருக்கு அப்படியே லைஃப் லாங் கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லே டெஃபினட்டாக வந்து கியோர் கிடைக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு ஏன் ஏற்படுதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அடுத்து வந்து நம்மளோட தூக்கம் எப்பவுமே நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து தைராய்டு சுரப்பிகளும் நார்மலாக எப்போ வேலை செய்யும் அப்படின்னா நம்ம தன்னை மருந்து தூங்குற தூக்கத்தில் தான் நமக்கு ஹார்மோன் வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த தைராய்டு ஹார்மோனும் வந்து நார்மலாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு தூக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதுவும் கரெக்டான டைமுக்கு தூங்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ லேட்டாக தூங்குறது இல்லை வந்து நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறவங்க நைட்டு ஃபுல்லாக கண்ணை ஒழிக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாமே தைராய்டு பிர பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா எப்பவுமே நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கோ அது கேட்டுற மாதிரி நம்ம உடலும் வந்து மாறிக்கும் இப்போ இரவு நேரத்தில் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை எப்படி வந்து ச சந்திரன் அந்த நிலாவோட குளிர்ச்சி வந்து இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம எந்த ஒரு உடல் உழைப்பும் பண்ணாமல் நம்ம தூங்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு உடலில் வந்து ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் எப்பவுமே வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி சூரியன் ஒலி இருக்கும் பொழுது நமக்கு உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வேர்வைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஜீரண உறுப்புகள் வந்து ப்ராப்பராக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் நம்ம தூங்குறது தவிர்க்கணும் அதனால தான் பகல் தூக்கம் கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பகலில் தூங்கும் பொழுதும் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நிறைய பேர் வந்து நான் நைட்டு விழிச்சிட்ருக்கேன் என்னோடய டியூட்டி அந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பதில் நான் பகலில் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடலில் நிறைய ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய வாய்ப்பாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்மோன் பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது இந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உடலில் ஏற்படும் கொழுப்புகள் செரிமானமாகாது ஹார்ட் பீட் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருதயம் தான் நமக்கு மெயினான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து நெஞ்சு வந்து படபடன்னு துடிக்குது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் திரும்ப நார்மலுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு பிரச்சனையும் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடலில் வந்துட்டு குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மூட்டுகள் தேய்மானமுக்கு இந்த தைராய்டு வந்து ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறோம் இல்லை டெய்லி காலைல தூங்க இருந்தவனே ஒரு மாத்திரை அதனால் எந்த சிரமமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஹார்மோன் மாத்திரையை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோமே தவிர அந்த சுரப்பியிலேருந்து ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ இப்போ தைராய்டு டேப்லெட்ஸ் எடுத்தால் கூட அவங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நார்மலுக்கு இருக்காது இம்பேலன்ஸாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாத்திரையோட அளவுகள் மட்டும்தான் அதிகப்படுத்துவாங்களே தவிர அந்த தைராய்டு சுரப்பியிலிருந்து அந்த தைராக்சிங்கிற ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுதா அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளில் கண்டிப்பாக தைராய்டு வந்து முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா இப்போது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து நார்ம
நம்ம செக்ரேட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா பாடியில் வந்து எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் வராமல் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த தைராய்டு பகுதியில் வந்து ஒரு சில லோப் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில வீக்கம் மாதிரி காணப்படும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பர்டிகுலராக அந்த அந்த பர்டிகுலர் பகுதியை மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த தைராய்டு உறுப்பியே வந்து எடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வாய்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்மளோட குழல்கள் நம்மளோட பேசுகிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் லேரிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து தைராய்டு பகுதிக்கு ஒட்டின மாதிரி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து வீக்கம் காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வாய்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உட உடனே இம்மிடியட்டாக தைராய்டு ஹார்மோனை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கடுத்து ஃபர்தராக நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதனால் நமக்கு தைராய்டு பிரச்சனைக்கு வாழ்நாள் முழுதும் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்மளோட மருத்துவமனையில் நிறைய பேர் தைராய்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஷார்ட் பீரியடில் வந்து கியூர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மூலிகை மருந்துகளால் கண்டிப்பாக அதை குணப்படுத்த முடியும் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ராஜஸ்ரீ மேடம் நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் கேட்கணும் உங்க வயசு என்னம்மா எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் காலையில எழுதவுன்னே வரும் மேம் மூக்கில இருந்து நீர் வடிது ஓகேம்மா மூக்கெல்லாம் அரிப்பா இருக்கு மேடம் காலையில எழுந்துட்டு இருந்து அடுக்கு தும்பெல்லாம் வந்து இப்ப வரலாம் தும்பிட்டு தான் மேடம் இருக்க ஓகே அது மாதிரி எழுந்திருச்ச உடனே இந்த தாடெல்லாம் வலி இருக்கு மேடம் அது எதனாலன்னு தெரியல தாடையில எல்லாம் வலி அதிகமா இருக்கு தலைவலியே நிக்கவே மாட்டேங்க மேடம் சரிம்மா மூணு நாளா தொடர்ந்து தலைவலி இருக்கு மேடம் ஓகே ரெகுலரா எப்ப தலை குளிப்பீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் தான் மேடம் குளிப்பா வீக்லி ஒன்ஸ் ஏசிலே இருப்பீங்களா இல்ல மேடம் அதெல்லாம் இல்ல மேடம் ஓகேம்மா ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு இந்த சைனஸ் பிரச்சனை வந்து நம்மளோட ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு மாற்றம் மாற்றமாக நம்ம உணவு எடுக்கிறதுனாலேயோ இல்லை கூலான திங்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுனாலேயோ நமக்கு இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் ஸோ இப்போ இந்த சைனஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தலைப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு ஹேர் கேவிட்டியில் வந்து நமக்கு நீர் கோர்த்து இருக்கிறதுனால தான் இந்த அடுக்கு தும்பல் மூக்கிலேருந்து நீர் வடிகிறது இந்த பிரச்சனை எல்லாமே ஏற்படுது குறிப்பாக தலைவலி வந்துட்டு நமக்கு அந்த நீர்கள் அந்த கேவிட்டிஸில் வந்து நீர் கோர்த்து இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஃப் வந்து நீங்கள் வேது பிடிங்க வேது பிடிச்சிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மூக்கு பகுதியில் நமக்கு அரிப்பு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிருமி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை பேரரத்தை ஓமம் அதிமதுரம் அதிமதுரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருந்து ஸோ அதனால் இந்த ஏழு மூலிகையும் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தலை குளிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு இம்மிடியட்டாக வந்து நல்ல தலையை வந்து துவட்டிடணும் ஸோ அடிக்கடி தலை குளிக்கிறவங்களுக்கு இல்லை வந்து தலை குளிச்சுட்டு சரியாக தலையை துடைக்கலை அப்படின்னா சைனஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தொடர்ந்து நீராக நீர் காய்கறிகள் இல்லை குளிர்ச்சியான கூல் ட்ரிங்க்ஸு இல்லை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து அப்படியே அந்த சில்னஸ் போகாமல் நம்ம அப்படியே எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இம்மிடியட்டாக அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் ஃப்ளூயிட் அக்குமேஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு அந்த தொண்டை பகுதி இல்லையோ மூக்குலேயும் வந்து டிஷ்யூ வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் ஆகும்பொழுது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு முழுமையாக குணம் பெறலை அப்படின்னா திருவண்ணாமலையில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே டேரெக்டாக நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதும் சைனஸ்க்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் திரும்ப வாழ்நாள் முழுதும் வராத அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட மருந்துகள் இருக்குது ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே எந்த வித கிருமிகள் அஃபெக்ட் ஆனாலும் நம்ம பாடி வந்து அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான டயட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்
முக்கியம் எப்பவுமே வந்து மனம் தளர விடக்கூடாது இப்போ ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப ஏன் விட்டுட்டீங்க யூட்ரஸில் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் நீர் கட்டிகள் ஏதாவது இருக்கா ஏன் வந்து குழந்தை ஈஸியாக தங்கலை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ தைராய்டு இருந்தால் கூட நமக்கு கன்சீவ் ஆகலாம் தைராய்டு பிரச்சனை இரு இருக்குது அதனால் கன்சீவ் ஆகவே முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது தைராய்டு வந்து கொஞ்சம் நம்ம நார்மல் லெவலுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்பக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குழந்தை நிற்கும் சரியா நிறைய பேர் வந்து தைராய்டு சுரப்பி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் கூட கன்சீவ் ஆகி நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கு அதனால் இந்த தைராய்டு இருக்கிறதுனால நம்ம கன்சீவ் ஆகுறதுல அதனால தான் டிலே ஆகுது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஒரு பக்கம் சைட் பை சைடு நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு பக்கமும் நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ உங்களுக்கு மெயின் திங் வந்துட்டு நமக்கு யூட்ரஸில் நிறைய வந்துட்டு விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ பிளாக் டெஸ்ட் ஏதாவது ஆயிருக்கா நமக்கு வந்து அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் பிளாக் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் அதேமாதிரி நமக்கு அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கியூர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நீங்கள் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டை விட்டுட்டேன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ஃபர்தராக திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ரொம்ப கவனிக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ளோ நார்மலாக இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் எதுக்காக நார்மல் ஃப்ளோ இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட எப்படி உடலில் வந்து நமக்கு கழிவுகள் எல்லாம் தேங்காமல் வெளியேற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை உள்ளே இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் மாதா மாதம் ப்ராப்பராக பீரியட்ஸ் வழியாக வெளியில் வந்துடும் சப்போஸ் ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் மென்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா அந்த கழிவுகள் அப்படியே தேங்கும் திரும்ப அதுக்கு அடுத்த மாதம் கர்ப்பப்பையில் திரும்ப நமக்கு நார்மல் வந்து ஓவிலேஷன் பீரியட் வரும்பொழுது திரும்ப அந்த பழைய கழிவுகளும் அப்படியே அக்குமுலேட் ஆகி அக்குமுலேட் ஆகி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து இரெகுலர் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு கர்ப்பப்பையிலும் கழிவுகள் அன்றாடம் மாதா மாதம் வெளியேறுது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ ஃப்ளோ வந்து நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ தைராய்டு வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா கல் உப்பு மாறிக்கோங்க சமையல் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய உப்பு வந்து கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இந்து உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அயோடின் உப்பு வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கழுத்து பகுதியில் நெக் எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நீங்கள் வந்துட்டு கழுத்தை வந்து மேலே கீழே வலது இடது பக்கம் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த மாதிரி தலையை வந்து சுழட்டி கொண்டே இருக்கணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நார்மலாக வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பகலில் தூங்காதீங்க கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்கி கரெக்ட் டைமுக்கு எழுந்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் இளம் வெயில் நிற்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் விட்டமின் டி சத்தும் வந்து தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து நார்மலாக செக்ரீட் ஆக வைக்கும் ஸோ இளம் வெயிலில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் நார்மலாக ஸ்டிமுலேட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரே மருந்து சீதாப்பழத்தோட இலை இது எக்ஸலண்டான ரிசல்ட் கொடுக்குது நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸு வந்து தைராய்டுக்கு மெடிசன்ஸ் கூட எடுக்காமல் இந்த சீதாப்பழத்தோட இலை கஷாயம் போட்டு குடித்தே தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் நார்மலுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு ஐந்துலேருந்து எட்டு இலைகள் கஷாயம் மாதிரி போட்டு காலையில் தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க நைட்டும் தேர்ட்டி எம்எல் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கஷாயம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் எதுவும் சாப்பிட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த தைராய்டுனால தான் இருக்குது கொழுப்பு சத்துக்களான உணவுகள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வந்துட்டு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிங்க அப்படின்னா கர்ப்பப்பைக்கும் நல்லது உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹார்மோன்ஸும் நார்மலாக ஆக்டிவேட் ஆகும் வரி பண்ணாதீங்க நம்மளோட மருத்துவமனையில் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ரீசெண்டாக ஒரு T3, T4, ஃபோர் டிஎஸ்ஹெச் இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் யூட்ரஸ்க்கும் சேர்த்து நம்ம மருந்து கொடுக்கும் போது ஈஸியாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ
நாங்க சேனல்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே ஃபன் இப்போ யார்காக மக்க கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஹலோ கேனகாவ தான் பேசுறேன் அது வந்து இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பைல நீர் கட்டி செஞ்சிருக்கு ஓகே உங்க வயசுமா வயசு வந்து 19 பேசலாம் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க மாதிரிக்கிறது <laughs> 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 நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நார்மல் கியூர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி நிறைய குடிங்க த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நம்ம எல் நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புலேயும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்பப்போ நம்மளோட பாடி வந்து அது கிளென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் யூரின் வழியாக மோஷன் வழியாக வேர்வை வழியாக கிளென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ தண்ணி சரியாக குடிக்கல குறிப்பாக பெண்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கு முதல் காரணம் யூரின் வரும்போது உடனே போகிறதில்ல அதை வந்து அப்படியே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூரின் போகிறதுனால நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் எப்போ யூரின் போகிற மாதிரி சென்சேஷன் இருக்கோ அப்போ இம்மிடியட்டாக யூரின் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இதனால தான் மோஸ்ட்டாக இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அதுக்கடுத்து தண்ணி வந்து கம்மியாக குடித்தாலும் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட ரீசன்னால் ஏதாவது ஒரு தொற்று நோயில் கூட உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இப்போது இந்த பிசி ஓடிக்கு நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் டெய்லி காலையில் ஒரு ஐந்து சொட்டு வந்து மருந்துகள் வந்து நீராகாரத்தில் கலந்து கொடுக்குறோம் ஸோ அது எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த நீர்கட்டிகள் எல்லாமே தானாக ரப்சர் ஆகி உங்களுக்கு மென்சஸ் வழியாக வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களோட வெயிட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் பார்க்கணும் ஸோ சென்னையில் தான் இருக்கீங்க டி நகர் ஹபிபுலா ரோடில் நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் டெஃபினட்டாக இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் நம்ம ஒரே மெடிசன்ஸில் கியூர் பண்ண முடியும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னமா இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க உங்கள் பேருமா கவிதா மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் மேடம் உங்க வயசு என்னமா வயசு 42 வயசு மேடம் ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் கவிதா இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க ஆ வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் நான் பெங்களூர்ல ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே எனக்கு சுகர் டு பிபி காக சரிங்கமா ரெண்டு மாசம் ஆயிடுச்சு இப்போ மூணாவது மாசம் कंटिन्यू பண்ண போறேன் நெக்ஸ்ட் 16 போனாப்பா ஓகே எனக்கு வந்து அது குடிக்கும் போது அந்த மெடிசன் இந்த ரொம்ப ஹீட் ஆகுது மேட வைரலா எரியுது வாயில பொப்புல வந்துருது ஓகேமா நீங்க மருந்து வந்து கரெகட்டான தண்ணில கலந்து எடுத்துக்கிறீங்களா வெந்நீர் ஆமா மேட வந்து ஆ வெந்நீர்ல கலந்து அது எவ்வளவு சொல்லிக்கிற மூணு மூடி போடுறேன் அப்புறம் டாப்லெட் ஒரு கேப்சூல் குடுக்குறாங்க டாப்லெட் முன்னாடி சாப்பிட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கறேன் ம் அப்புறம் வந்து இந்த ரைட் சைடுல வந்து இந்த மேல மேடம் கொஞ்சம் ரொம்ப நோவு என்னவே எனக்கு இருக்குற மாதிரி தெரிது டாக்டர் கிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இல்ல அது கல்லீர்ல என்ன கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கும் அப்படி சொல்லிருக்காங்க ஓகே ஏற்படுது <laughs> உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேறதுக்கு நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு கிரீன் கலரில் ஒரு பவுடர் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த பவுடர் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் ஸோ அது ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஸ்டொமக் டிஸ்டர்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பவுடர் மட்டும் நீங்கள் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த குவான்டிட்டி வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் இல்லை கால் ஸ்பூன் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த சேம் டோஸ் வந்து பல விதமாக ரியாக்ட் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் மோஷன் போகும் ஒரு சில ஒரு சிலருக்கு வந்து மோஷனே போகாது ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை டைம்ஸ் போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த மெடிசனோட டோசேஜ் வந்து நீங்களே குறைச்சிக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு 
டூ டைம்ஸ் மோஷன் பண்ணால் போதுமானது அதுக்கு மேலே எக்ஸசிவாக மோஷன் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு மாதிரி டயர்ட்னஸ் ஃபீலிங் அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த மருந்துகள் வந்துட்டு வயிற்றில் ஏதோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் டோஸ் மட்டும் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி மட்டும் நிறைய குடிங்க ஸோ தண்ணி ஏன் குடிக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாடியை ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேற்றுறோம் அதனால் நீங்கள் நிறைய தண்ணி குடித்தா தான் ப்ராப்பராக வெளியேறும் இந்த வயிறு எரிச்சல் வயிறு தொந்தரவுகள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கியோர் கிடைக்கும் இன்னும் ஃபர்தராக உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே ஸ்கூலில் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் இல்லை பெங்களூர் பிரான்ச்சுக்கே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாமா பயங்கிறது நமக்கு வியாதியை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ மருந்துகள் எடுத்துக்கிறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் பயப்படாதீங்க ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி தைராய்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தைராய்ட் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நான் ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஆ என் பேர் மாலா மேடம் எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா மேம் சென்னையில் அரும்பாக்கத்தில் இருக்கோம் ஓகே இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தான் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகல அந்த லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகல மினிமம் எயிட்டின் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கான என்ன ஃபுட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா ஓகேம்மா ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அவங்களுக்கு ஆ ஆமாம் மேம் ரெகுலராக இருக்கு ஓகே வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா பிசிஓடி அந்த மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மேம் பட் வந்து ஃபாலிகல்ஸ் வந்து டென் எம்எம்லேயே த்ரீ ஃபோர் இருக்கு உற்பத்தி ஆகலாம் பட் நமக்கு வந்து குழந்தை தங்கறதுக்கு ஒரு ஃபாலிக்குள் வந்து ஹெல்த்தியா இருந்தா போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப ரைட் ஓவரியில ஒரு த்ரீ ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபாலிக்கல் வந்துட்டு நமக்கு நார்மலாக க்ரோ ஆகி மோஸ்ட்டாக வந்து பீரியட்ஸ் வந்து செவன்த் டே டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டேக்குள்ளே அது க்ரோ ஆகி ரப்ச்சர் ஆகிடணும் ஸோ இப்போ செவன்த் டேலேருந்து நல்லா க்ரோ ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரப்ச்சர் ஆகும்போது அதோட சைஸ் வந்து நார்மல் சைஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரப்ச்சர் ஆகணும் அப்போ தான் அது மெச்சூர்ட் ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது சைஸ் வந்து நார்மலாக இல்லாமல் அது கம்மியாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டென் இல்லை எயிட் நைன் இந்த மாதிரி சைஸ்லேயே வந்து ஒரு சிலது ரப்ச்சர் ஆகிடும் ரப்சர் ஆகிடுச்சுன்னா கன்சீவ் ஆகிறது வந்து நமக்கு அது வந்து நமக்கு வேஸ்டேஜ் ஆன ஒரு ஃபாலிக்குல் தான் ஸோ அதனால் நமக்கு குழந்தை கன்சீவ் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபாலிக்குல் வந்துட்டு நார்மலான சைஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரப்சர் ஆச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நமக்கு குழந்தை நிற்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஒரு டைம் வந்து ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடியை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது இப்போது இந்த இந்த மென்சஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஃபாலிக்குல்ஸ் வந்திருந்தாலும் சரி நமக்கு அடுத்த சைக்கிள்ஸ் வந்து நீங்கள் திரும்ப பார்க்கணும் ரிப்பீட்டடாக வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி எடுக்கும் போது அப்போ எல்லா ஃபாலிக்கும் வந்து சேம் லெவல்லே தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது க்ரோத் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயத்த கொடுக்கும் அதை தவிர்த்து வந்து நீங்கள் இந்த இந்த ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் வச்சுட்டே நீங்கள் வந்து திரும்ப ஹார்மோன் மோஸ்ட்டாக ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இல்லை டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அது எடுத்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் சைக்கிள்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஃபாலிக்குள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மலாக சைஸ் வந்து ரப்சர் ஆகுறதை விட ஓவர் க்ரோத் ஆகிடும் ஸோ ஓவர் க்ரோத் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ரப்சர் ஆகாமல் வந்து அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங்காக வளர்ந்து நமக்கு ஓவரில் வந்து ஒரு பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அது ரப்சர் ஆகுதா ரப்சர் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் லேப்ரோஸ்கோபிக் மூலயமா அது பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ தூரம் நம்ம சீரியஸான ஒரு எடுக்க வேண்டாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்
இது ரெண்டுமே அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது குறிப்பாக வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸு க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸு க்ரீம் ஐட்டம்ஸு பேக் பேக்கிங்கில் வர்றது அதே மாதிரி உடம்புல வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய உணவுகள் குறிப்பாக வந்து மைதா பேஸ்டு உணவுகள் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்துட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுங்க டயட் கான்ஷியஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து மாதுளம் பழம் முந்திரி பசலைக்கீரை இது மூன்றுமே நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபாலிக்கல் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி உளுந்து உளுந்தில் வந்து கருப்பு உளுந்து வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உளுந்து வந்து களி மாதிரியோ இல்லை பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை கஞ்சி கஞ்சியில் கஞ்சி மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் போது யூட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸில் வந்து செவ்வாழைப்பழம் செவ்வாழைப்பழம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபாலிக்குல் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக வந்து ஆயில் பாத்தி எடுங்க உடலில் வந்து ஹீட் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு இந்த ஓவரீஸில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாடி வந்து எப்பவுமே வந்து கூலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் எடுக்கிறதும் நமக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஃபாலிக்குல்ஸ் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இன்னும் ஃபர்தராக டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு இருந்த ப்ரீவியஸான ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டும் நீங்கள் கொண்டு வாங்க மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க அதாவது கரெக்டாக நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்பொழுது இத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் மைண்டில் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு மந்த்லி மந்த்லி வந்து வேரி ஆகும் நம்ம ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ரெஷரு இதனாலேயும் நமக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆகும் ஸோ மைண்ட் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஹெல்த்தியான டயட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த மந்த் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கோம் பாசிட்டிவான ஒரு திங்கிங்கில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் வாழ்த்துக்கள் ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க வெண்ணிலாங்க மேடம் நாங்க பெரம்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்க மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா 25 வயசு மேடம் ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் நேத்தில் தான் இருக்காங்க ம் வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் கழுத்து வலி ரொம்ப இருக்கு மேடம் கழுத்து ரொம்ப வலிக்கு ஷோல்டர் எல்லாம் வலிக்குது மேடம் அது கழுத்து வலி வந்தாலே தலைவலி வந்துருதுங்க மேடம் ஓகேமா தலை சுத்துதுங்களா அது அந்த டைம்ல ஏந்திச்சு படுத்துட்டு போய் ஏந்திச்சு உட்காந்தனா அப்படியே தலை சுத்துற மாதிரி லைட்டா இருக்குங்க மேடம் ஓகே என்னமா பண்றீங்க வர்க் பண்றீங்களா இல்ல இல்லங்க மேடம் வீட்ல தான் மேடம் இருக்கோம் ஓகே வேற ஏதாவது வர்க் லோட் அதிகமா வேலைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா சேர மாதிரி இருப்பீங்களா என்னங்க வேலைகள் வந்து அதிகமா செய்யற மாதிரி இருக்குமா இல்ல மேடம் தண்ணி எடுப்போம் ஆனா அதான் மேடம் வேற எந்த வேலையும் வீட்டு வேலை தான் மேடம் வரணும் தண்ணி தான் மேடம் கொஞ்சம் அதிகம் எடுப்போம் சரிமா ஸோ மோஸ்டாக வந்து எதனால் இப்படி கேட்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒர்க்கிங்னா நமக்கு எழுதுகிற வேலை இல்லை சிஸ்டம் ஒர்க் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கழுத்து பகுதியில் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ வீட்டில் இருக்கவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தண்ணி தூக்குறது இல்லை நிறைய பேர் வந்து டெய்லரிங் மிஷினில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெயின்னாலேயும் நமக்கு இந்த வழிகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹெவி வெயிட் நீங்கள் தூக்குனீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கழுத்து பகுதியில் வந்து இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் வந்து ஒன்று கீழே ஒன்று அடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் வந்து நிறைய தசைகள் நரம்புகள் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஓவர் வெயிட்டு நம்ம எப்பவுமே நமக்கு நம்ம ஜாயிண்ட்டில் ஒரு வலி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் வேலை செய்யாமலே அந்த அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து அசைவு கொடுக்காமலே இருந்தாலும் வலிக்கும் ஓவர் வெயிட்டு ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாலும் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ பேசிக்காக நீங்கள் தண்ணி எடுக்கிறதுனால கூட இருக்கலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒத்தடம் கொடுத்தாலே இது நல்லா கியூர் கிடைக்கும் ஸோ தேங்காய் எண்ணெயில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு பூங்கற்புறம் போட்டு கழுத்துலேருந்து கீழ்ப்பகுதி வரைக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு தோல் பட்டையில் ஷோல்டரில் இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா மசாஜ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒத்தடம் கொடுங்க நல்லா சுடுதனை வச்சு திக்கான துணி வச்சு ஒத்தடம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வழிகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் பிளட் சப்ளை வந்து நார்மலுக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம வெயிட் அதிகமாக தூக்கும் போது மசில்ஸில் எல்லாமே லைட்டாக வந்து ரத்தம் கட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு பெயின் இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு கழுத்து எலும்பு எலும்புகளில் வந்து நடு
அதே மாதிரி நைட்டு தூங்கும் போதும் தலகானியும் சமமாக வச்சு தூங்குங்க ஒரு சில ரொம்ப ஹைட்டான பில்லை வைப்பாங்க அப்பயும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் மசாஜ் மாதிரி பண்ணுங்க சப்போஸ் இது கியோர் கிடைக்கலனா நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு பஞ்சகர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இந்த தலை சுத்தல் இந்த கை வலி ஷோல்டர் வலி இது எல்லாமே சரியாயிருமா கவலைப்படாதீங்க ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான்மா இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஒன் கால் ஹலோ ஓகே தைராய்டு பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு தைராய்டுக்குன்னு ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதிகமான காஃபி குடிக்கக்கூடாது அதே போல் கோஸ் போன்ற பொருட்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இது தாண்டி தைராய்டு திரும்பவும் குறையுது ஏறுதுன்ற ஃப்ளக்சுவேஷன் கூட பல பேருக்கு இருக்கும் என்னதான் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்தாலும் நாங்கள் மாத்திரைகள் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்திருப்பாங்க அதற்கான டேப்லெட்ஸ் தொடர்ச்சி எடுப்பாங்க அது ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கிறது அவங்க பட்டி ஒரு கணக்குலேயே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இது மாதிரியான பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் உங்களோட அட்வைஸ் என்னவா இருக்கு மேம் கண்டிப்பாக எப்பவுமே நம்ம டாக்டரோட ஆலோசனை இல்லாமல் நம்ம டேப்லெட்ஸ் எப்பவுமே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அதுவும் குறிப்பாக ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் இப்போ நம்ம பாடி வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு பயாலஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளோட நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பாடி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அதனால தான் நம்ம எந்தெந்த கிளைமேட் போகிறோமோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சளி பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைமேட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடியே வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த தைராய்டும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாத்திரைகள் டெய்லி காலம் வெறும் வயத்தில் எடுக்கிறோம் அப்போ நம்மளோட பிரெயினு நம்ம பாடி எல்லாமே அந்த டேப்லெட்ஸ் அந்த ஹார்மோனுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உடனே சடனாக வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இம்மிடியட்டாக வந்து வெயிட் போடுறது அதே மாதிரி மூச்சு வாங்குறது நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாமே ஏற்படும் அதனால தான் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளோட நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்த மாதம் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உங்கள் ஹார்மோன்ஸ் உங்களை பிளட் லெவலில் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டோசேஜ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் குறைப்போமே தவிர இம்மிடியட்டாக வந்து எப்பயுமே நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறதில்ல ஸ்டாப் பண்ணாலும் அது தவறான ஒரு விஷயம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பிரவீன் கரூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே பிரவீன் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எங்க ஃாதர்க்காக கேக்கணும் ஓகே அவரோட வயசு என்ன சார் அவர் வயசு 68 ஆகுது மேடம் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க இப்போ அவருக்கு ஒரு 10 வருஷமா சுகர் இருக்குங்க சரிங்க சார் யூரின் அதிகமா போகுது பாதை எரிச்சல் அதிகமா இருக்குன்றாங்க சரி ஓகே சுகர் லெவல் தெரியுங்களா என்ன <laughs> சாப்பிடணும் <laughs> அதுதான் நம்பர் ஒன் அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது நார்மல் வந்து நமக்கு சுகர் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா அப்சார்ப்ஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி காலை மதியம் நைட்டு மூணு வேலையும் சாப்பிட்றக்கூடிய உணவுகள் வந்து ப்ராப்பர் டைம்க்கு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நம்மளோட ஆஜர் மருத்துவமனையில் இந்த மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டு சுகர் லெவலுக்கு இப்போது டேப்லெட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துட்ருக்கீங்க இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருக்கவங்களுக்கு கூட நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எப்படின்னா நம்மளோட மருந்துகளோடு சேர்ந்து உங்களோட மருந்துகள் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் சேர்த்து எடுக்க சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஃபாஸ்டிங் பிபி அண்ட் ஹெச்பிஎன்சி இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட மெடிசன்ஸு நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் எல்லாமே டோசேஜ் குறைச்சி குறைச்சி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் மட்டுமே போயிட்டுருக்கோம் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொந்தரவுகளும் நல்லாவே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த கால் வந்து மத மதப்பு ஆகிறது யூரின் அதிகமாக போகிறது ஜென்ரலாக சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப வீக்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவருக்கு எத்தனை வருஷமாக சுகர் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்மளோட மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போது நிரந்தர தீர்வு கொடுக்க முடியும் ஸோ நம்ம நம்மளோட மருத்துவமனையில் சர்க்கர நோய்க்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் குறிப்பாக
நமக்கு வர மாதிரியான மருந்துகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஸோ நம்மளோட ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் எல்லாத்துக்குமே சரி அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் ரத்த கொதிப்பு பக்கவாதம் பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் இது எல்லாமே நம்மளோட அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நம்ம நம்ம மருத்துவமனையில் குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்போ வந்து நேரில் அழைச்சிட்டு போங்க கரூர்லேயே நம்மளோட பிரான்ச் இருக்குது இதை தவிர்த்து நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் அனைத்தும் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் இல்லாத சேஃபான ஒரு மெடிசன்ஸ் அதனால் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மருந்துகள் எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நாளையே ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது நீங்கள் நேரில் அழைச்சிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே தைராய்டு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தைராய்டு நம்ம அலட்சியப்படுத்தும் போது அதனால் வரக்கூடிய பிற நோய்கள் என்னவா மேம் இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஞ்சஸ் நமக்கு என்ன தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா பொபிசிட்டி நமக்கு தைராய்டு வந்து கம்மியாக சுரக்கும் பொழுது நமக்கு ஒபிசிட்டி ஏற்படும் ஸோ அது ஒபிசிட்டி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னால எல்லா விதமான நோய்களும் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது நமக்கு பாடியில் வந்து ஃபேட் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பொழுது அடுத்து அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கொலஸ்ட்ரால் வரும்பொழுது நம்மளோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் பொழுது அவங்களுக்கு ப்ரெஷரும் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி குறிப்பாக பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தொடர்ந்து வந்து மூட்டுகளில் வலியுறத்துக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது வந்து எஸ்பெஷலி இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஜென்ஸுக்கு வந்து இந்த ஸ்பேமோட கவுண்ட்டும் கம்மியாகிறதுக்கு அதோடய மொட்டிலிட்டி வந்து கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி லேடிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரெகுலர் பீரியட்ஸு அந்த ஃபாலிகல்ஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்து க்ரோ ஆகாமல் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கும் அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை உள்ள அந்த லாஸ்ட்டு டைம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவுலேஷன் சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேஸ்டேஜஸும் வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் யூட்ரஸ்குள்ளேயே தங்கி எண்டோமீட்ரு வந்து திக்னஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே மேம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன சரஸ்வதிங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா சென்னையில இருந்து இப்ப யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகே அவங்க வயசு அதிகமா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மறுபடியும் இருபது இருபது நாள் கழிச்சு வந்தது ஆனா டிராப் டிராப்பா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஏழு நாள் டிராப் டிராப் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மறுபடியும் நிறைய ஆயிடுச்சு சரிம்மா அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாளுக்கு இன்னும் போச்சு ஆனா வயிறு வலி பயங்கரமா அவசரப்படுறான் சரி ஒண்ணுமே முடியல பசி எடுக்கலன்றா வாமிட் வர மாதிரி இருக்குன்றா ஓகேம்மா என்ன பண்ணலாம் இப்போ நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் மாத்திரைகள் ஏதாவது தரீங்களா தாங்க முடியாத ஒரு வலி அப்படிங்கறது சத்து குறைபாடு தான் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் கொடுங்க குறிப்பா வந்து உளுந்து களி பீரியட் டைம்ல வந்து உளுந்து களி கொடுங்க அந்த கர்ப்பப்பையில இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் இடுப்பு எலும்புகள் வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அதே மாதிரி வெறும் வயத்துல வந்து செவ்வாழை பழம் கொடுங்க அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து வெறும் வயத்துல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உள்ளுக்கு கொடுக்கறது அந்த இடுப்பு எலும்புகள் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பன்னெண்டு வயசு அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைக்கு வந்துட்டு அந்த வலியை தாங்கக்கூடிய தன்மை இல்லை அதனால நல்ல ஸ்ட்ரென்தான ஆரோக்கியமான உணவுகள் கொடுங்க டெய்லி சத்து மாவு கஞ்சி கொடுக்கலாம் கேழ்வரகு கம்பு சிறு தானியங்கள் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு குறிப்பாக வந்து உடச்சக்கல்ல உடச்சுக்கல்ல நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இடுப்பு எலும்புகள் கர்ப்பப்பை இது எல்லாமே நல்லா வலுவடையும் ஸோ நல்லா ஆகாரமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே வலி தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போவே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வழி மாத்திரைகள் எல்லாமே கொடுத்து குழந்தைக்கு வந்து பழக்கப்படுத்தாதீங்க அந்த டைமில் வந்துட்டு வெந்தயம் 
வெந்தயம் வந்து நல்லா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிட்டு அந்த வெந்தயம் சாப்பிட்டாலே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வலி தானாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி வலி இருக்கும்பொழுது சுடு தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டுட்டு திக்கான துணி டர்க்கி டவல் வச்சு அடி வயிற்றில் வந்து நீங்கள் அப்படியே அந்த சூடுபாடு மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பேக்ஸ் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா வலி நல்லா குறைஞ்சிரும் அதாவது ஒத்தடம் மாதிரி கொடுங்க எங்கெல்லாம் வலி இருக்கோ இடுப்பு பகுதியில் குறிப்பாக அடி வயிற்றில் காலில் இங்கே எல்லாமே வலி இருக்கும் அந்த இடத்துல சுடுதனி வச்சு உடனே வலி ஒத்தடம் கொடுத்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வலி குறைஞ்சிருமே இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணுமே தவிர வலி மாத்திரைகள் போடுறது தவறான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி குழந்தைய பழக்கப்படுத்தாதீங்க ஃப்யூச்சரில் எப்போ வலி வந்தாலும் மாதா மாதம் உங்கள் மாத்திரை எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி வலியை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாத காலம் இது மாதிரி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இது மாதிரி அதிகமாக போகிறது இல்லை கம்மியாக போகிறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் அதனால் ஒரு டீ த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க நார்மலான விஷயங்கள் தான் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டு எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெகுலரைஸ் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப பயம் அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா கவலைப்படாதீங்க ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னமா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் கேட்கறேன் உங்க வயசு என்னமா அறுபத்தி எட்டு பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா வணக்கங்க சொல்லுங்க வயிற்று வலி வந்து ஓகேம்மா மூணு மாசம் வயிற்று வலி நானும் வீட்டில் வந்து கை வைக்காம புதினா தலை கட்டகத்தா பணங்கள் கண்டு அதை அரைச்சு சாப்பிட்டு வந்து ஒன்று வலி நின்று ஒரு மணி நேரம் திரும்ப வலி வந்துட்டு வலிக்குறாங்களா <laughs> வீங்கிடுங்க <laughs> மேலோங்கி இருக்கு அப்படிங்கிற தொந்தரவுகளுக்கு எல்லாருக்குமே பிரண்டை வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் பிரண்டை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் தொவையல் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா பிரண்டை உப்பு நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிரண்டை உப்பு வந்து ரெண்டு கிராம் காலையிலையும் நைட்டும் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க குடல் வந்து நல்ல உங்கள் பொசிஷனுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த வலிகள் எல்லாமே நல்லா குறையாகவும் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது கூட வந்து சீரகமும் வெந்தயம் சேர்த்து ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதையும் நீங்கள் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க ஸ்க்ரோலாக இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கோங்க உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லை நேரில் வந்துட்டு வர முடியும் நம்மளோட அந்த வர்ம சிகிச்சை இல்லை பஞ்சகர்ம சிகிச்சை மூலமாக இது சரி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி தைராய்ட் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் தைராய்ட் சார்ந்த கேள்விகள் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நிகழ்ச்சியில் கால் பண்ணி கேட்டாங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நாங்கள் திண்டுக்கல்லேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் எங்கள் பாப்பாவுக்கு ஹலோ பாப்பாவோட வயசு என்னம்மா பாப்பாக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் வயசு ஆச்சுங்க மேடம் ஓகேம்மா பேசலாம் டாக்டர் நாலு ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க நாலு வருஷம் ஆகுது மேடம் கல்யாணம் ஆகி ஓகேம்மா பாப்பாவுக்கு இன்னைக்கு கண்டிச்சு வாழ நிற்கலங்க மேடம் சரி நேர்கட்டின்னு சொன்னாங்க ஓகே 
பாருங்க <laughs> ஸோ வெயிட் வந்து குறையிறதுக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குது ஸோ ஒரு மாதம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே மூன்றுலேருந்து ஐந்து கிலோ வரைக்கும் வெயிட் குறையுது குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி சாப்பிடணும் என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ அதை எடுக்கும்போது வெயிட் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் வரும்போது அவரோட கணவர் ரிப்போர்ட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க ரெண்டு பேருமே நேரில் வந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அனுப்பிச்சிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு பயன் அடைஞ்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அடலன் கிட்டிகாட்டலிங் ஃபை